，嘿，嘿，嘿，太不同步了。我芊芊呐，爱记起赞、购起订阅，请刷介绍给你所有朋友哦！祝大家新年快乐！财神来敲我家门，嘿嘿！大家好，我是美食税芊芊。现在呢是早上的九点钟，是不是想说，哎呀，套炸高点是被痛杀？告诉你们，今天呢有一个非常特别的来宾来台湾玩。大家想说，哦，来台湾玩一定要带他们去哪里呢？通常一定想要去夜市，对不对？错了，这一次呢要来带他去台湾旅游一个隐藏式的冠军，那就是台湾的早餐店。讲这么多，一定会很好奇今天的特别来宾是谁，对不对？特别来宾就是蜜子君。通常大家都怎么叫你？蜜子啊，蜜子啊，都可以。那我决定叫你秘密，<笑>自己创一个。呃，你是第一次来台湾玩吗？嗯，是的。第一次来台湾玩，那有没有想要特别吃台湾的什么？超多的，没有特别想的。我感觉我这一次希望我的行程能全部都吃到。<笑>我今天呢，准备了三间不同的台式的早餐店，我们今天就一起去吃了。啊？你可以拍一下手，会有神秘的事情发生哦。啊、对，神奇。有没有一瞬间感觉就不一样了？哦，这个场景没有错。我们现在马上就到了顶圆豆浆的里面了。然后桌上这一些呢，是网络上因为我在 IG 募集，然后大家很推荐的一些料理。因为通常台湾其实还蛮多，还蛮多人不敢吃咸豆浆的。我那时候就想说，哦，你看到咸豆浆的时候，会不会觉得有点害怕？不害怕，觉得很美味，看上去。我超爱吃这个的，然后很多人都说这是老人家食物，不知道为什么。它里面还有咸菜，嗯，它这个很特别，它是豆浆，然后加热之后让它凝结，所以它其实吃起来有那种蛋的香味，还有葱花的香味。可是真的一定要加辣油，来，你先加，你哦，你很吃很多辣，我知道，谢谢。有一些店里面会放虾仁，就是酸菜，嗯。其实这个辣油是厉害的，因为没有很多调料，它就是纯的一个红油，就已经能感受得到那种辣味了。它的那种香香麻的感觉，而且它加了辣油之后，它其实有提香的效果。嗯，而且里面还有油条。嗯，我们那边咸豆浆它就真的是像甜豆浆，它是液体状的，液子状的。对对对，液体液体液体液体液体液体液体液体状的。对对对对。有想要先吃哪一样？我都可以。这个是他们的招牌，是葱花饼油条。哇，好漂亮啊！真的很前面，切得很水啊。其实我也没有吃过葱花饼哎，我也还蛮期待的。呜、嗯，哇，这个饼好好吃啊，神奇耶！因为我刚刚看它外表，我觉得它感觉吃起来会很干，就它咬下去完全不会干哎。软的，嗯，软的。对，而且不光是有葱香，还有那个胡椒粉在里面，哇、嗯，真的。然后再配一口这个。这豆浆也是浓的哎，它下面有加蛋黄哎，啊这个啦，这个是豆浆加蛋。我那时候想说甜豆浆加蛋究竟是什么东西，然后我就说我一定要点这一个。哇，这个烧饼里面真的好有味，因为它的那个油条啊，它即即使放在里面已经有点软掉，它吃起来还是不会很那个很嫩很嫩。我们来吃这个好的。我觉得我们看一下薄面。鲜肉的，嗯，它里面的肉质还蛮甜的，但我觉得皮有点厚，因为我喜欢吃很薄皮的，可是里面的肉质我还蛮喜欢的。可以。是这个，这个是蛋饼油条，哇，这个蛋饼皮啊，嗯，蛋饼，然后里面夹油条，哦，里面又有葱，嗯，然后我觉得它吃起来很容易很稠，虽然也是凉掉了，但是也抵挡不住它那个葱花的香气，而且我觉得它的油条还蛮特别的地方是没有那个油花味，但我还是比较喜欢葱花饼，然后里面夹油条那种口感。我觉得蜜子好像也是重口味，对不对？对，啊，只要旁边有蘸料，就会拿来蘸蘸。对，而且都会蘸很多，或者混在一起拌拌。那你一定会很多人跟跟你说，你究竟是在吃酱料还是在吃食物？哦
我们再吃味道。这好像小馒头，这怎么里面包油条怎么这么大一颗啊？我每次看你影片都发现有很多好吃的，然后我就很多口袋名单，我就一直特别想去这个小区。最吸引的应该还是牛油锅，牛油锅。接下来吃这个韭菜包，它就叫韭菜包吗？嗯，它就叫韭菜包。好大，超大！我那时候其实我那时候在选这一件的时候，看本来没有要选这个，可是因为我看很多人。我好小口啊！因为我很喜欢它的韭菜的香味呢，而且它韭菜在里面切的不是很碎，它一一段一段的，因为韭菜很容易会有那个草味，对，它完全不会油哎，而且它的皮还算薄的了。嗯，什么意思？真的很好吃的意思，什么意思？那韭菜盒子你应该也特别的喜欢，不是吗？我觉得韭菜盒子太硬了，太硬，太硬，或者要咬太久。像麻薯类的那种东西都不喜欢啊、哦，麻薯吗？我也不是特别的爱，因为要咀嚼很久。嗯，就有些美味，嗯，你不用咀嚼或者一抿，稍微用力它就能达到的那种感觉。为什么我还要去咀嚼多次才能去 get 那一个点呢？不要，真的。最后一口，你最后一口了吗？娘，再喝一口。喂，吃完了，接下来我们来前往下一家吧。好。哎，我们一眨眼，我们又换到了一家店的。这一间呢，就是大家想象中、印象中的早餐店，因为它可能不是最特殊的，可是就是记忆中的味道。然后首先呢，你觉得我们先来吃哪一样？给你选面。好，先来吃面好。大家说来美而美一定要点它的铁板面，是铁板做的吗？没有，没有，它就是只是名字。其实很多人都说一定要点半熟蛋。但是呢，我刚刚忘记跟他说了。然后我们配的饮料呢是大冰奶，可是为什么要点它呢？因为要看当天肚子的状况。因为大家都说早餐店的奶茶容易让你很顺畅。真的假的？嗯。太好喝了！这个多少钱一杯？这个三十五块，很划算，对不对？哦。我妈呀，味道好浓，嗯，好吃哦。茄汁的铁板面哎，一般印象中的铁板面其实面条都很软烂，这个其实也没有到非常 Q， 可是跟我印象中那种软软烂的铁板面的口感会比较不一样。这不光是味道能吃到小时候的那种味道，而且价格很便宜，像这种。哇，六十块，吃到饱，其实也不用花到太多钱，可是就是它就是很早关，你知道吗？所以为了它。想吃这个的时候，你会早起吗？不会，<笑>我会早上再睡，先吃完再睡觉。Uh. 嗯，前段时间有回老家，嗯，我有看那一集吃面的那个画面，看起来超级引起食欲的。嗯，我基本上就是把那个面就直接怼到那个镜头下方、嗯，有一种很贴近的感觉，就是嗯，这样讲就有点像变态。就是有点像色狼，但是就是感觉很贴近，而且那几期评论下方就会说啊，你已经就很像我的一个大姐姐，谢谢你们没有叫我大阿姨。嗯、他们怎么称呼你？他们就还蛮多人会说我是，因为我都自称自己十八岁。那我们来吃个蛋饼好了。这个蛋饼很特别，我一个是点那个尾鱼蛋饼，一个是点薯饼蛋饼。我想说，为什么会有这么特殊的品相？是最近网络上有人拍在推荐，就感觉是两个主食在一起了。对，所以我们来试试看。因为我第一次吃薯饼蛋饼，我觉得薯饼本身很香，但是我觉得是两个分开的东西。它给我的感觉就是吃了蛮光饱的，然后薯饼在里面它其实。不那种脆的，嗯，不扎口，是软的。芝士在里面是好的，它还会有一点那种流心的那种感觉。我现在吃到最中间，刚刚那一块很精华，咬下去的时候，那个气质跟薯饼的味道是大的，他们是情侣。
接下来这个是尾鱼蛋饼，票数也非常的高，里面也是有加 c h 的。哎、欸，你那个没有料，你那个只有皮，<笑>你那个吃了会会脱单。这个有，哦，这个超大块。哇，这个超好吃啊！这个尾鱼好好吃哦。哇，配美奶这也太棒了吧！嗯，因为尾鱼其实单独吃的话，我吃到一些，它是会有一点咸，然后肉会比较硬，但是它这里面特别的柔软、嗯。这是小孩子的食物，就像我们，难怪我们会喜欢。如果有人问说你几岁的时候，通常你都会怎么回？我有一些社交平台资料写到十七岁，十七？嗯，你是不是自己写的？<笑>对啊。这个就是最传统早餐的汉堡。当天想要吃好一点，通常都会点卡拉鸡腿堡。可是如果你只是单纯想吃汉堡，可是锁头又有点紧的时候，通常都会点汉堡蛋，就是这个。但是这个面包太软了吧！哇，这真的是小时候的味道。嗯嗯，我小时候在重庆早餐其实会比较少吃汉堡，但是不知道为什么很怀旧的那个童年儿时的一些。玩耍的画面在脑海里面浮现，有没有很夸张？玩耍的画面，<笑>这真的有。以前学生时期的早餐，你通常都会吃什么？我们一般吃豆浆油条，包子会比较多，然后嗦粉嗦面。我们那边是那个红烧羊肉粉，就会比较辣。然后接下来我们来吃最后一个，这个就是巧克力吐司。巧克力吐司有个很重要的点，一定要两面全抹，这个非常重要。哇哦！因为有一些早餐店的巧克力吐司，它只有抹一面，这样不行。因为我是那一种会把两面分开个别吃的人，我我就喜欢把它全部全部给它拿起来。对。有点冷掉。所以它应该是热的嘛？它应该就是热的。哇，热的会更好吃。嗯。完了，这几道你有最喜欢哪一个吗？哇，美奶滋跟那个尾鱼的尾鱼，对对，我个人也最喜欢这个。然后其实我还蛮喜欢它的那个铁板面的。那我们就用这个来到下一家，然后一二三，嘿嘿嘿嘿，太不同步了。<笑>好，我们现在又来到一个新的地方了。这一家呢，就是比较新式的早餐店。我一定要说一下，超多人跟我说热狗蛋必点。我现在来帮你剥开它，这个里面应该会有三根。嗯，这是热狗蛋。整个粘住之后，我觉得它咬起来的味道，蛋的香气其实还蛮够的，融为一体了。这两个食材融为一体，为什么要融为一体还要蹭一下？怎样？不融为一体啊！我们现在吃焗烤好了。这个呢是龙虾沙拉焗烤，然后很特别，是刚蜜子有问说这绿绿的是什么，我结果它居然是三葵酱哎，上面还放了彩鱼。我自己平时是比较少吃这种新鲜三葵的，味道很特别。我、哦、还蛮喜欢的，因为它那个龙虾酱啊，里面还有放沙，所以它吃起来就有点甜咸甜咸、嗯，就是酱很适合拿来加吐司哎。这有一首歌，那对呀对呀对呀对呀对呀对呀对呀，有好多好多早餐在这里，对呀对呀对呀对呀啊，有好多好多早餐在这里。对呀、啊、对呀、啊，对呀、啊、对呀啊啊！他他应该会气的。那我们接下来吃一下月亮虾饼。这个默默拍手。我这次募集的时候，其实也真的也有人点月亮虾饼，可是就只有一个人，他好像在说点我，点我。它其实感觉真的很泰式，嗯，皮儿不太一样。它这个薄就算，里面还是有那个虾子。它看起来有点像起水泡。这形容这个人太粗残。咬下去那个脆的声音像饼干，而且有加葱，嗯。嗯、但我觉得你私底下唱 K 的话，应该没有很可怕。
觉得杨霞去这么新鲜，多无法延续。有听过吗？陈晓东的心理游戏，我有听过，在脑海很厚沉的那种感觉。等一下，很厚沉是我要我要翻我处理一下。吃下一个九层塔猪柳蛋饼，因为我觉得九层塔非常的特殊，一定要点来试试看。嗯，它的味道给我第一个感觉就是这个蛋饼很中式。其实九层塔味道应该要很重，可我一咬下去要咬到三四口都才会有九层塔的味道。而且洋葱在里面的味道它不突兀。嗯。嗯这次募集的时候，很多人跟我推荐草莓夹蛋。跟巧克力夹蛋，我觉得这是什么鬼材料理？我这一拿起来，画面看起来就不太对。你看这个蛋上面沾着巧克力酱，对，这个蛋的已经不是那么的可爱。你咬了，其实还好，但是蛋饼的话，我还是更喜欢吃比较偏咸口的。嗯，我觉得不难吃，可是有点神神秘，神秘。冷静。好，接下来是最后一个花生酱牛肉堡，我们来咬它。哇，花生酱在里面真的绝了，好吃！你看到了吗？那个花生在土里面的样子，冷静。这边花生叫土豆，对不对？也是花生，也是叫花生。土豆啊，土豆，土豆，土豆，土豆的那个川渝话吗？土豆，土豆。那如果是你吃饱了没？吃饱没得？你吃饱没得？有像吗？像的，像的，像的。你吃饱没得？最后一个。我觉得我跟芊芊的口味应该是差不多的，我们不太喜欢的都。要讲很久都不行，唱歌又一样都很好听，哎，我们就是如此之完美。<笑>今天呢，带蜜子吃了三间不同的早餐店，里面你最印象深刻、最喜欢的是哪几道？第一家我很喜欢豆酱，然后还有就是那个烧饼。然后第二家的就是那个汉堡，还有美奶滋的尾鱼哦，尾鱼蛋饼。这家我想一下，我觉得玉米浓汤是好喝的，因为就只有这一家喝到玉米浓汤。然后刚才的汉堡，我觉得它虽然小，很精致，然后味道也是很丰富的。嗯，花生酱，嗯，不知道这跟大家平常常吃的早餐的餐点有没有一样呢？这次也非常感谢蜜子一起跟我吃早餐。其实这个时间点真的不是我会拍片时时间呢、啊。好了，然后今天的影片就。到这，非常感谢大家看我的影片。如果喜欢我的话，可以关注我的频道“蜜子君 Marys M I R E S”， 谢谢。可是我觉得我唱得很好啊，真的真的觉得很好哎、欸。官方回应，芊芊的官方回应，蜜子君唱歌其实很好听。嗯，那你要说芊芊唱歌其实很好听。可恶！